亲爱的弟兄姐妹，大家平安，很开心我们可以在这里一起分享上帝的话。从今年九月份开始，啊、呃，我们的啊、呃、牧师团就决定要将我们的这个每日灵修的内容啊、呃、改定成我们的进度是跟总会新眼光读经的进度是一样的，所以啊、呃、要。要参考或是要参考文字的部分，请我们也可以来参考总会所出版的这个每日新眼光。那愿上帝的话每一天都与我们同在。我们一起来祷告，主帮助我们在这里共同聆听你的话，主让你的话就成为我们生命中的亮光。求主与我们同在。我们在这里献上感谢祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。我们今天一起来听读一段经节，这段经节记载在哥林多前书第九章第十五节到十八节。但这权柄我全没有用过，我写这话并非要你们这样待我，因为我宁可死，也不叫人使我所夸的落了空。我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我就有祸了；我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已托付了我。我的，既是这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱得福音，免得用尽我福音的权柄。亲爱的弟兄姐妹，我们要知道一件事情：保罗。其实，在《哥林多前书》的第九章的前面，其实他在回答一件事情。他在回答，因为一直有人质疑他成为使徒的这个权柄是什么。在教会内，当时候的教会，其实一直都有人在质疑保罗算什么这样的话语。因此，保罗就立定志向。当他在开创哥林多教会的时候，他不知任何的费用，并且他就用自己的劳力，也就是用支帐篷来供养自己。他透过这样用他的生命在告诉他们，基督的福音其实更要紧的是，当然，其实保罗自己也知道，传传讲基基督福音的人。做工者得工价是应该的，但是保罗却在这里，他严正的用自己的生命跟行为，要向各位多教会的弟兄姐妹讲，其实重点不在于我这个人，重点在于你们所听得到，以及你们所跟随的道。传福音其实对保罗来讲，他是一个不得不。也是应该的责任，就诚如保罗在今天我们所读到的经节当中，他这样说：“我若甘心做这事，就有赏赐；若不甘心，责任却已经托付我了。”意思是，不不管保罗甘不甘心，其实保罗是甘心的，他甘心乐意的承受的这一切，他深信这就是上帝。透过他的孩子耶稣基督放这个使命在他身上，因此他义无反顾。一九五六年，有五位年轻的美籍宣教师经过预备之后，他们前往厄瓜多尔，向当时候最深山的奥加族人来宣教。结果没想到，这六五位年轻的宣教师。几天之后，他们却在那个森林族群当中被杀害而殉道。当时候的教会差派他们去的教会跟他们的家属都非常的伤心。结果没想到不久之后，这一群宣教师的妻子跟他们的孩子，不怕这些死亡的威胁。前往丈夫殉教的地方继续宣教，而他们的这样的行动，纷纷感动了这些奥家族人，纷纷来信主，甚至当初
那一群杀害宣教师的酋长也相信耶稣，后来就成了这个奥家族的第一个牧师。福音者种子就被殉道者的血所浇灌。今天，数十万奥家族人因为福音而得蒙拯救，似乎就在见证一件事情：一个地方所受到的逼迫越大。福音所传出去的果效就会越显著。经过三十六年之后，一九九二年六月十三号，奥加语的新约圣经译本的奉献里，就在厄瓜多尔的巴斯特沙谢拉镇所举行。而奉献礼是由当时沙士宣教师的凶手之一。的儿子后来成为牧师所主持的。亲爱的弟兄姐妹，上帝就借着宣教师的牺牲，将奥家族这一族的人就整个带进了他的国度。五个殉道者、殉道师的血，为基督留下最美的见证。亲爱的弟兄姐妹，传福音。其实就是上帝所交付我们，使我们生命在基督里留下意义，在众人中留下见证，最重要使命。这也是保罗当初他用生命向这一群哥林多教会所见证的。愿上帝就与我们同在。我们一起来祷告，主帮助我们更深的明白。让我们知道，就诚如保罗在这里所承担的，他知道，上帝你将使命、传福音的使命就交在他的身上。主，今天的我们同样也领受了这样的使命，主帮助我们更深的明白你的心意，并且让我们在领受这样使命的时候，知道怎么样出去为你做工。求主就与我们同在，祝福临在我们所有人当中。我们在这里献上感谢祷告，奉告主耶稣基督的名求，阿门。